ডাক্তার গুহুকে বলার দরকার নেই সে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ও বাড়িতেই ছিল জেনেছে জেনেছে হ্যাঁ জেনেছে আর জেনেও আমাকে অনেকবার বলেছে এখানে নিয়ে আসার জন্য বাট উনি যেন অসুস্থ অবস্থায় হসপিটালে না আসেন আমি জানি না অপারেশনে কি হবে আমি বাঁচব কি বাঁচব না আমার ছেলে আসবে না আসবে না আসবে না আমার ছেলে কি কি করবে আমার ছেলে এখানে এসে কি করবে কিছু করতে পারবে না তো ও তো হুইল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই পারছে না দাদা তো উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টাই করছে না কি করবে এখানে এসে ও ইনফ্যাক্ট তোমার অপারেশনে ও কিছু করতে পারবে না ডোন্ট ওয়ারি ডোন্ট ওয়ারি ডক্টর ভৌমিক আসছেন ডক্টর ভৌমিক আসছেন হি উইল টেক অল দ্য কেস আর 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 কারোর কোনো প্রয়োজন নেই আমি আমি ওর অন্যায়টাকে ক্ষমা করিনি সেই জন্যই আমি ওর আমি ওর কোনো ব্যাপারটাকে এন্টারটেন করবো না ইনফ্যাক্ট আমি এখানকার স্বপ্নাস অ্যান্ড অল স্টাফদের বলে দিচ্ছি যে অনির্বাণ যদি কাউকে ফোন করে বলে যে ওকে গাড়ি পাঠানো হোক ও এখানে আসবে কেউ যেন কোনো রকমভাবে ওকে হেল্প না করে ও যেন কোনোভাবে এখানে আসতে না পারি তুমি 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 কিছু ভেবো না কিছু ভেবো না মা মাই সান ওয়েল নট কাম হিয়ার ও ওইখানে ওইখানে ওখানে আসবে না राधिकारुनलिया আমার মনে হয় তোমারই যাওয়া উচিত তোমার ছাড়া একা একা আমি কেন যাব না তোমারই যাওয়া ভালো আর তুমি গেলে তো আমি খবর পাবই রঞ্জা প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি এই ধরনের কথা বলো না তোমার মুখে না এই ধরনের কথা মানায় না তোমার কোনো ধারণা নেই তোমায় আমি কতটা গুরুত্ব দিই আজকে বুঝতে পারছো না একদিন বুঝতে পারবে তোমার খাবারটা কি মানে এখন কি খেতে পারবে খেতে তো হবেই এখনও তো পারবো না এখনই খেতে হতে পারবো না খেতে তো হবেই না খেতে থাকতে পারবো না তোমার খারাপ লাগছে না মানে আগে হলে তো তুমি ছুটে চলে যেতে খারাপ ডেফিনেটলি লাগছে তবে আগের সময় এখনকার সময়ের মধ্যে অনেকটা ডিফারেন্স আছে আমি ডেফিনেটলি চাই যাতে রাধিকা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক এখন গিয়ে কোনো লাভ হবে না কালকে সকালে যাওয়াই বেটার তবু তুমি গেলে হয়তো রাধিকা দি খুশি হবে আচ্ছা রঞ্জা তোমার কেন বারবার মনে হয় বলতো যে রাধিকাকে খুশি করাই আমার জীবনের একমাত্র কাজ আচ্ছা আমি যদি বলি তোমায় যে তোমাকে স্বস্তি দেওয়া আমার জীবনের প্রধান কাজ তাহলে তোমারই বা কেন মনে হয় যে তুমি ওখানে গেলে আমি স্বস্তি পাবো না আমার কিছু মনে হয় না রঞ্জা বিশ্বাস করো আমার কিছু মনে হয় না আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একটা কমেন্ট করলাম আর আমি একা একা কেন যেতে যাব আমি যাওয়াতে যদি রাধিকার কোনো হেল্প হতো আমি একশো বার যেতাম কিন্তু আমি তো ওই বিষয়ক ডাক্তার নই তাই না আমার যদি এখন একা যাওয়ার হতো আমি যেতে পারতাম 
আর আমি যদি তোমায় বলতাম তুমি আমার সাথে চলো তুমি কি না বলতে বলতে না তাই আমি যখন যেতে চাইছি না তার মানে যেতে চাই না আমি তো বললাম আমরা দুজন কাল সকালে একসঙ্গে যাব ঠিক আছে এখন যদি আপনাদের আমি বলি যে আমার মেয়ের এই অ্যাক্সিডেন্টের জন্য আপনার ছেলে দায়ী কি বলবেন কি উত্তর আছে আপনার কাছে একদিন তো আমার মেয়েকে দায়ী করেছিলেন না আপনার ছেলের অ্যাক্সিডেন্টের জন্য এখন কি উত্তর দেবেন বলুন যা বলবেন বলুন আমরা শুনতে রাজি আছি বলুন আমি একটা কথা আপনাদের বলি আমি জানি আপনারা খুব বিপর্যস্ত একটা উদ্বেগজনক খবর পেয়ে আপনারা ছুটে এসেছেন এখানে আমি বলি কি আপনারা যান গিয়ে আপনার মেয়েকে দেখে আসুন ও আপনাদের দেখলে একটু ভরসা পাবে আমার মেয়ে কাকে দেখলে ভরসা পাবে কাকে দেখলে পাবে না সেটা আমরা খুব ভালো করে জানি আপনাদের পরামর্শ দরকার নেই না দেখুন আমি হয়তো পরামর্শ দিতাম না এই কথাগুলো হয়তো বলতাম না তবু মানে আমি একজন ডাক্তার হিসেবে এই হসপিটালে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলছি প্লিজ ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ অন্যভাবে নেবেন না না অন্যভাবে নেওয়ার কোনো প্রশ্নও উঠছে না আমরা এই কথাগুলো এরকমভাবেই গ্রহণ করছি অ্যাজ এ ডক্টর্স অ্যাডভাইস তার কারণ অন্য কোনো সম্পর্ক তো আপনাদের সঙ্গে নেই আমার বোন আপনাদের হসপিটালে চাকরি করত সম্পর্ক এটুকুই আপনাদের মেয়ে কেমন আছে সেটা আগে দেখুন এসেই অ্যাক্সেস করছে মানে মেয়ে তো আপনাদের হসপিটাল এখানে আমাদের মানে কেউ তো কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না না পালিয়ে তো যাচ্ছেন না আমি দেখতে তো পাচ্ছি আপনাদের তো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আপনার সেই গুণধর পুত্রটি কোথায় হ্যাঁ কোথায় সে তার তো এখানে আসার ক্ষমতা নেই তাকে এখানে কেন এক্সপেক্ট করছেন আপনারা একটা অ্যাক্সিডেন্ট তাকে সারা জীবনের জন্য অক্ষম করে দিয়েছে হ্যাঁ এখন বলবেন না যে তার জন্য আমার মেয়ে দায়ী আমার মেয়ের জন্য হয়েছে দেখুন আমি সেই কথাটা আগেও কোনোদিনও বলিনি আর আজও বলছি না বলেননি কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম যে আপনি বলেছেন দেখুন যখন অনির্বাণ হসপিটালে ছিল ওর কন্ডিশনটা যথেষ্ট ক্রিটিক্যাল ছিল আর আমাদেরও মনের অবস্থা তখন বুঝতেই পারছেন খুব একটা ভালো ছিল না তখন আমার বোন যদি কিছু বলে থাকে আর সেটা নিয়ে যদি এখন আপনারা চুলচেরা বিচার করেন দেন আই এম হেল্পলেস আমার আমার সত্যি কিছু বলার নেই কিন্তু এটা তো সত্যি যে আমি আমার নিজের মুখে একবারও এসব কথাগুলো বলিনি না বলেননি ঠিকই কিন্তু থানায় তো গিয়েছিলেন হ্যাঁ থানায় গেছিলাম কারণ তখন যে অবস্থায় যে পরিস্থিতিতে আমাদের বোঝানো হয়েছিল সেটা বুঝে আমরা থানায় গেছিলাম বাধ্য হয়েছিলাম থানায় যেতে বাট ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন থানায় গিয়েও বোধহয় আমি সেরকম কিছু ভায়োলেন্টলি বলিনি তা আপনারা এখানে কেন এসেছেন হঠাৎ করে আমার বোনকে দেখতে তোমার সন্দেহ আছে তোমার বোনকে আমরা সত্যি দেখতে এসছি সেটা নিয়ে না আসতেই পারে কিন্তু তখন আপনারা যে সমস্ত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন শুনেছিলাম তো তাই ভাবছিলাম যে আমার বোনকে আপনারা দেখতে এসেছেন কেন আমি সেই দিনগুলোর জন্য সত্যি ক্ষমা চাইছি আপনাদের মেয়ে ক্ষমা করে দিয়েছে মানে ও তো অন্যরকম ও তাহলে এতদিনে বুঝেছেন তো আমাদের মেয়ে একেবারে অন্যরকম না না আমি বারবার ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি এরকম একটা অবস্থা আমি ক্ষমা চাইছি সত্যি আপনাদের মেয়ে প্রথম থেকে কীরকম সবাই তো এক হয় না আমি সেরকম নই তাই ওভাবে রিয়াক্ট করেছিলাম দেখুন 
আমার হাজবেন্ডের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারিনি ও যদি ব্যাপারটা জানে ও যে কি করবে আমি জানি না আমরা কিন্তু আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে চাই এখান থেকে অঙ্কিতা রাধিকাকে নিয়ে যেতে হবে শুনুন 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 আপনি একটু শান্ত হন একটু ধৈর্য ধরে আমার কথাটা শুনুন প্লিজ আমি একজন ডক্টর হিসেবে আপনাকে সাজেশন দিচ্ছি দেখুন আপনার মেয়েকে এই মুহূর্তে এখান থেকে মুভ করানো সম্ভব নয় না না অ্যাকচুয়ালি শুনুন ও যে কন্ডিশানে আছে ওকে মুভ করানো যাবে না সত্যি যদি মুভ করানো যেত বিলিভ মি আমি নিজে ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতাম তাহলে আপনি কি কি বলতে চাইছেন আমরা আমাদের বোনকে এই ভাগারে রেখে চিকিৎসা করাবো যাতে আমাদের বোনের অবস্থাও আপনার ছেলের মতো হয় হ্যাঁ এই ভাগারে অনেকেই আছে অনেকেরই চিকিৎসা হয় হয়ে ভালো হয়ে বাড়িও চলে যায় প্লিজ মানে সকলকে অপমান করো না আর অনেক পড়াশোনা করে অনেক কষ্ট করে যে ডাক্তার হয়েছে অনেক বানে আমাদের বাড়ির ছেলে বলে বলছি না আর সে ওই ভাগারের ডাক্তার ঠিক আছে কিন্তু ওকে অপমান করো না সব থেকে বড় কথা তোমার বোনও তো এখানে চাকরি করে এই সব করতে গিয়ে নিজের বোনটাকেও অসম্মান করছো এবার বাকিটা পুরোপুরি তোমাদের